বন্ধুরা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আইপিসিসি রিপোর্ট অনুযায়ী মহাবিপর্যয়ের মুখে অর্থাৎ সমুদ্রের জলে ভেসে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে কলকাতা চেন্নাই সুরাট মুম্বাই জাকার্তা সহ পৃথিবীর পঁয়তাল্লিশটি শহর তো প্রথমে আমরা জেনে নিই আইপিসিসি কি আইপিসিসি হল ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ার কীরূপ পরিবর্তন হচ্ছে সে বিষয়ে গবেষণা করে এই সংস্থা এই সংস্থাটি গঠিত হয় উনিশশো সালে এর সদর দপ্তর জেনেভা এই সংস্থাটি দু সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারও পায় আইপিসিসি রিপোর্ট অনুযায়ী একুশ সালের মধ্যে কলকাতা সহ পৃথিবীর পঁয়তাল্লিশটি শহরের সমুদ্রে জলস্তর অন্তত এক মিটার বাড়বে রিপোর্টে বলা হয়েছে এসব শহরগুলো এত নিচু যে যদি সমুদ্রের জল পঞ্চাশ সেমি করে বাড়ে তাহলেও ওই পঁয়তাল্লিশটি শহর ভেসে যাবে রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে প্রত্যেক বছর তিন দশমিক ছয় মিলিমিটার করে জলস্তর বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমরা যদি সতর্ক না হই তবে ষাট থেকে একশো সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে জলস্তর স্পেশাল রিপোর্ট অন দ্য ওশন অ্যান্ড ক্রাইসফিয়ার ইন এ চেঞ্জিং ক্লাইমেট শীর্ষক অন আইপিসিসি এর রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা বিশ্বে যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব বেড়ে চলেছে তাতে আশঙ্ক করা হচ্ছে আগামী একুশ সালের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে জলস্তর অন্তত দশ গুণ দূরত্ব হারে বাড়বে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন এই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে একুশ সালের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ পাহাড় পর্বত অন্তত আশি শতাংশ হিমবাহের স্তর হারিয়ে ফেলবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের চুয়াত্তরতম অধিবেশনের জলবায়ু সম্মেলনে বিশদ আলোচনা হয় এই অধিবেশনে সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থানবার্গ বিশ্ব নেতাদের কাট গড়ে দাঁড় করে দেন ঋতুমত ধমক দেন এ পনেরো ষোলো বছর কিশোরী ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলন করে বিশ্ব নজর কেড়েছে এদিকে পরিবেশ রক্ষার্থে ফ্রাইডে ফর ফিউচার আন্দোলন হয় শুক্রবার কুড়ি সেপ্টেম্বর থেকে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব শিশু দিবসকে সামনে রেখে একশো ষাট দেশের ছাব্বিশ শহরে এই আন্দোলনের সপক্ষে স্কুলের পড়ুয়ারা পথে নামে পরিবেশ বাঁচানোর দাবি এই আন্দোলনের কারিগর মূলত স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রসঙ্গত বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বেশ কিছু দেশ বেশ চমকপূর্ণ কর্মসূচি নেই যেমন দু সালে মালদ্বীপ মন্দির সভা ভারত মহাসাগরের জলের গভীরে বৈঠক করেন দু সালে নেপালের মন্ত্রিসভা মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে বৈঠক করেন তবে এর আগেও পরিবেশ নিয়ে বেশ কিছু চুক্তি সম্মেলন আন্দোলন হয়েছে যেমন উনিশশো সালে কানাডার মন্ট্রিলে মন্ট্রিল চুক্তি উনিশশো সালে জাপানের কিউটো শহরে কিউটো প্রোটোকল উনিশশো সালে ব্রাজিলে রিউ ডি জেনুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলন উনিশশো সালে উত্তরাখণ্ডের গারওয়াল জেলায় চিপোকা আন্দোলন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত চলা সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত চলা অ্যাপিক্য আন্দোলন এছাড়া আরও কিছু আন্দোলন হয়েছে যাই হোক বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করব বিশ্ব উষ্ণায়নের আগে পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছে গিয়েছে যা চিন্তার বিষয় এবং আমরা যদি সমাধান রোধ সমাধান করতে না পারি তবে পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে এগোবে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি দায়ী এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি হলো কার্বন ডাই অক্সাইড সিএফসি মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড পৃথিবীর উষ্ণায়নে সবচেয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ভূমিকা বেশি উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট তবে একক পরিমাণ গ্যাসের উষ্ণায়নে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্যাস সিএফসি এবং সবচেয়ে কম শক্তিশালী জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় তাপ ধারণ ক্ষমতা সিএফসি অর্থাৎ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনের সাত সাত হাজার গুণ এই সিএফসি গ্যাস ওজন স্তরে গর্তের সৃষ্টি করে ফলে 
সে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্য থেকে আগত আলট্রা ভায়োলেট রে অর্থাৎ অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আসছে যা জীবজগৎকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ইউভি রের প্রভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ ক্যান্সার চোখে ছানি পড়া কোষের মিউটেশন জিনগত বৈষম্য এবং প্রয়োজন ক্ষমতা হ্রাস পায় সম্প্রতি আন্টার্কটিকাতে ওজন ছিদ্র দেখা যায় এবং ওই ওজন ছিদ্র প্রথম লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ডক্টর জেসি ফারলেন তবে আরও সম্প্রতি তিব্বতে ওজন গহ্ব তৈরি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি দাবি করছেন সেখান দিয়ে আগত আলটা ভায়োলেটরে হিমালয়ের যৌগ বচিত ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা জানান এবার আলোচনা করব বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব সম্বন্ধে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কতটা মানে পড়ে আমাদের এই পৃথিবীতে এক পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি প্রকোপ বাড়ছে যেমন ক্যান্সার প্লেগ কলেরা ইত্যাদি মেরু প্রদেশের হিমবাহ গলতে শুরু করেছে বলে সাগর মহাসাগরে জলস্তর বেড়ে যাচ্ছে এবং দ্বীপগুলো জলের নিচে নিমজ্জিত হতে চলেছে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানান গ্রিনল্যান্ডে বরফ গলে বেশ কিছু নদী সৃষ্টি হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গ্রিনল্যান্ডের অধিকাংশ বরফ গলে যাবে যদি পৃথিবীর দূষণ না কমন দূষ না কমানো যায় ঝড় সাইক্লোন ভূমিকম্পের ঘন ঘন আবির্ভাব হচ্ছে অনিয়মিত ঋতু ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হলো সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ে উভয়কেই উদ্যোগ নিতে হবে এক ঝুম চাষ বন্ধ করা দাবনল প্রতিরোধ করা পরিবেশ বান্ধ প্রযুক্তির ব্যবহার অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার অর্থাৎ সৌরশক্তি বায়ু শক্তি জলশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা কাঠ পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন এই এই জীবাশ্ম জ্বালানিগুলির ব্যবহার যত সম্ভব কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে সরকারি উদ্যোগে সরকারি সমস্ত জমি প্রতিষ্ঠান রাস্তায় গাছ লাগাতে হবে তবে শুধু সরকার সরকার উদ্যোগ নিলেই হবে না আমাদেরকে সচেতন উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের নিজেদের জায়গায় বাড়িতে গাছ লাগাতে হবে যদি জায়গা না থাকে তবে আমরা বাড়িতে যতটুকু সম্ভব ছোট ছোট গাছ যেমন ফুলের গাছ আর একটু জায়গা বেশি থাকলে লেবু গাছ পেঁপের গাছ সজনে গাছ লাগাতে পারি যা থেকে আমরা কিছু উপার্জনও করতে পারি এবং পরিবেশের উপকার হবে এভাবে আমরা যদি প্রত্যেকে এক একটি বা দুটো গাছ লাগাই তবে কত কত গাছ লাগানো হবে ভাবেন পৃথিবীটা কত না পরিবর্তন হবে আমরা প্রত্যেকে যদি এভাবে গাছ লাগাই একটা দুটো এবং যতটা সম্ভব তবে কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীটা পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি এই পৃথিবীটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে আমরাই বাঁচাতে পারবো যদি আমরা একটু উদ্যোগ নিই আমরা সচেতন হই এটা পৃথিবীতে একটা মাত্র গ্রহ যেখানে মানুষের বসবাস আছে এবং মানুষ জাতি বেঁচে আছে তাই মনুষ্য সভ্যতা বা মানুষ্য জাতিকে বাঁচাতে গেলে আমাদেরকে নিজেদেরকেই সচেতন হতে হবে উদ্যোগ নিতে হবে আমার এই টপিকটি অর্থাৎ পরিবেশ সম্বন্ধে বক্তব্যটি ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন